ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஏர் கோல்ட் இன்ஜின் ஆயில் கோல்ட் இன்ஜின் லிக்விட் கோல்ட் இன்ஜின் இந்த மூணு கூலிங் சிஸ்டமும் எப்படி ஒர்க் ஆகுது அதோடைய அட்வான்டேஜஸ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன இந்த மூணு கூலிங் சிஸ்டத்தில் எது பெட்டராக இருக்கும் ஏர் கூல்ட் இன்ஜினாக ஆயில் கூல்ட் இன்ஜினாக மாற்ற முடியுமா இல்லை ஆயில் கூல்ட் இன்ஜினாக லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினாக மாற்ற முடியுமா அது மட்டும் இல்லை ராயல் என்ஃபீல்டு பைக்கில் ஏன் ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் தான் கொடுக்குறாங்க ஆயில் கூல்ட் இன்ஜினோ இல்லை லிக்விட் கூல்ட் இன்ஜினோ ஏன் இன்னும் கொடுக்கல இந்த மாதிரி கேள்விக்கான வீடியோவை தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு இன்ஜின்னு எடுத்துக்கிட்டால் அந்த இன்ஜின்குள்ளே நிறைய மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த மூவிங் பார்ட்ஸுக்கு இடையே ஃப்ரிக்ஷன் க்ரியேட் ஆகும் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கிறதால ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் அதே சமயம் கம்பஷன் ப்ராசஸ்னால் ஹீட் ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ இந்த ஹீட் வந்து இன்ஜின்குள்ளேயே தங்கிடுச்சுன்னா அந்த இன்ஜின் உள்ள இருக்கிற பார்ட்ஸுடைய லைஃப்பில் வந்து குறைஞ்சிரும் ஸோ இந்த ஹீட்டை நம்ம வந்து வெளியேற்றி ஆகணும் அதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த கூலிங் சிஸ்டம் எல்லாம் இதில் மொத்தம் மூணு கூலிங் சிஸ்டம் இருக்குது முதல்ல நம்ம ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் என்னென்னு பார்த்துடலாம் ஒரு ஏர் கூல்டு இன்ஜினுடைய பார்த்தீங்கன்னா தட்டு தட்டாக அடுக்கு அடுக்காக கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கு பேர் டெக்னிக்கலாக என்னென்னா ஃபின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஃபின்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து இந்த ஹீட்டை வந்து வெளியேற்றுறோம் எப்படின்னா இன்ஜின்குள்ளே ஜென்ரேட் ஆகிற ஹீட் வந்து அந்த ஃபின்ஸுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ ஃபின்ஸ் வந்து வெளியே இருக்கிறதால அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் வந்து அந்த ஹீட்டை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிவிடும் அதாவது நமக்கு எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும்னா நம்ம வீட்டில் வந்து கடாய் இருக்கும் ஸோ கடாய் தான் வந்து இன்ஜின் அந்த கடாய்க்கு ஒரு கைப்பிடி இருக்கும்ல அதுதான் வந்து ஃபின்ஸ் ஸோ நம்ம கடாயை தான் ஹீட் பண்ணுறோம் இருந்தாலும் அந்த கடலில் இருக்கிற ஹீட் வந்து அந்த கைப்பிடிக்கு வரது இல்லையா அதே மாதிரி தான் இந்த இன்ஜின்குள்ளே வர ஜென்ரேட் ஆகிற அந்த ஹீட் வந்து ஃபின்ஸுக்கு வந்துடும் ஸோ ஃபின்ஸ் வந்து நம்ம வண்டி ஓட்டிகிட்டு போகிறதால ஃபின்ஸ் மேலே அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் படும் ஸோ ஃபின்ஸில் இருக்கிற ஹீட் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் இப்படி தான் வந்து ஏர் கூல்ட் இன்ஜின் ஒர்க் ஆகுது இந்த ஏர் கூல்ட் இன்ஜினுடைய அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி அதே சமயம் ஈஸியாக மெயின்டைன் பண்ணிவிடலாம் ஸோ மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டும் வந்து இந்த இன்ஜினுக்கு ரொம்பவே கம்மி இந்த ஏர் கூல்ட் இன்ஜினுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்னு பார்த்தா கூலிங் வந்து கொஞ்சம் ஸ்லோவாக தான் நடக்கும் அதே சமயம் நூற்றி ஐம்பது சிசிக்கு உள்ள இருக்கிற பைக்குக்கு மட்டும்தான் ஏர் கூல்டு வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்கும் நூற்றி ஐம்பது சிசிக்கு மேலே போச்சுன்னா ஏர் கூல்டு வந்து போதுமானது இல்லை ஸோ கூலிங் வந்து அந்த இடத்துல பூவராக இருக்கும் ஸோ நூற்றி ஐம்பது சிசி உள்ள ஒரு பைக்கை வாங்குறீங்கன்னா ஏர் கூல்டு இருந்தால் அது போதுமானது தான் இப்போ இந்த ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த ஆயில் கூல்டு இன்ஜினில் ரெண்டு வகையமாக வந்து கூலிங் ஆகும் ஒரு வகை என்னென்னா அதே மாதிரி ஏர் கூல்டிங் நடக்கும் அதே மாதிரி ஃபின்ஸ் இருக்கும் அந்த ஃபின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த இன்ஜினை கூல் பண்ணுவோம் ரெண்டாவது இதில் வந்து ஆயில் கூலிங்னு ஒன்று ஆட் பண்ணுவோம் அது என்னென்னா இந்த இன்ஜினில் ஒரு பம்ப் இருக்கும் அந்த பம்ப் எப்படி ரொட்டேட் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பம்ப் வந்து நம்ம கிராங்க் ஷாஃப்டில் கனெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருப்போம் ஸோ கிராங்க் ஷாஃப்ட் ரொட்டேட் ஆகும்போது இந்த பம்ப் ரொட்டேட் ஆகும் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இன்ஜின் உள்ள இருக்கிற அந்த ஆயில் வந்து பம்ப் ரேடியேட்டருக்கு அனுப்பும் ஏன் இந்த மாதிரி பண்ணணும்னா பொதுவாக வந்து இன்ஜின் உள்ள மூவிங் பார்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ மூவிங் பார்ட்ஸ் ஃப்ரிக்ஷனை வந்து குறைக்கிறதுக்காக நம்ம வந்து வழக்கம் போல் இன்ஜின் ஆயில் போடுவோம் ஸோ அந்த இன்ஜின் ஆயில் என்ன ஆகும்னா ஹீட் ஆகிடும் ஏன்னா இன்ஜின் ஹீட் ஆனால் அது உள்ள இருக்கிற அந்த இன்ஜின் ஆயில் ஹீட் ஆகி தான் ஆகணும் ஸோ அந்த ஹீட்டான இன்ஜின் ஆயில் வந்து நம்ம பம்ப் யூஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ணி ரேடியேட்டருக்கு அனுப்புகிறோம் ரேடியேட்டரில் மேலேருந்து கீழே சிக்ஸாக்காக வரும் அதாவது ஒரு பாம்பு மாதிரி வளைஞ்சி வளைஞ்சி வரும் இப்படி வளைஞ்சி வளைஞ்சி கீழே மேலேருந்து கீழே வரும்பொழுது வண்டி வந்து ரன்னிங்கில் இருக்கும் ஸோ வண்டி நம்ம ஓட்டும்போது ஸ்ட்ரைட்டாக ரேடியேட்டர் மேலே காற்று படுறதால அது உள்ளே இருக்கிற அந்த ஆயில் வந்து சீக்கிரம் கூலிங் ஆகிடும் கூலிங்கான அந்த ஆயில் வந்து திருப்பி இன்ஜின்குள்ளே அனுப்புவோம் இப்போ உள்ளே போன அந்த கூலிங்கான ஆயில் வந்து திருப்பி மூவிங் பார்ட்ஸுக்கு இடையே உள்ள ஃப்ரிக்ஷனை வந்து குறைக்கும் அதே சமயம் இன்ஜின் உள்ள இருக்கிற அந்த ஹீட்டை வந்து அந்த ஆயில் அப்சர்வ் பண்ணிக்கும் ஸோ அந்த ஆயில் வந்து இப்போ ஹீட்டாக இருக்கும் ஸோ அந்த ஹீட்டான ஆயில் வந்து பம்பை யூஸ் பண்ணி திருப்பி ரேடியேட்டருக்கு பம்ப் பண்ணி அனுப்புவோம் அந்த ரேடியேட்டர் திருப்பி அந்த ஆயிலை கூல் பண்ணி திருப்பி இன்ஜினுக்கு அனுப்புவோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஏர் கூல்டு இதில் நடக்கும் இதே மாதிரி ஆயிலை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஹீட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ரெண்டு விதமாக இதில் ஹீட்டை ரெடியூஸ் பண்ணுறோம் இதனால் வந்து இதுக்கு ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் அப்படின்னு பேர் இந்த ஆயில் கூல்டு இன்ஜினுடைய அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா இந்த இன்ஜின் உள்ள இருக்கிற இன்ஜின் ஆயில் பாடைய லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும் அதாவது அதோடைய
ஹீட் வந்து கூலண்ட்டுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் ஸோ இப்போ வந்து ஹாட்டான அந்த கூலண்ட் வந்து பம்பை யூஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ணி நம்ம வந்து ரேடியேட்டருக்கு அனுப்புவோம் ரேடியேட்டரில் மேலேருந்து கீழே சிக்ஸாக்காக அந்த கூலண்ட் வந்து கீழே இறங்கும் இதனால் வந்து பைக்கை ஓட்டிட்டு போகும்போது அட்மாஸ்பியருக்கு யார் வந்து அந்த ரேடியேட்டர் மேலே படும் அதே சமயம் இந்த ரேடியேட்டருக்கு பின்னாடி ஒரு ஃபேனும் இருக்கும் ஸோ அந்த ஃபேன் ரொட்டேட் ஆகும்போது அதில் இருந்தும் நமக்கு காற்று வரும் ஸோ ரெண்டு விதமான காற்று வந்து அந்த ரேடியேட்டர் மேலே படும் இதனால் அந்த கூலண்ட் வந்து சீக்கிரம் கூல் ஆகிடும் அந்த கூலான அந்த கூலண்ட் வந்து திருப்பி ரிசர்வேருக்கு அனுப்புவாங்க அந்த ரிசர்வேர்லேருந்து திருப்பி இன்ஜினுக்கு போகும் அந்த கூலண்ட் திருப்பி அந்த கூலண்ட் ஹாட் ஆகும் ஸோ ஹாட்டான கூலண்ட் வந்து பம்பை யூஸ் பண்ணி திருப்பி ரேடியேட்டருக்கு அனுப்புவோம் ரேடியேட்டர்லேருந்து திருப்பி கூல் ஆகும் திருப்பி ரிசர்வேருக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி திருப்பி சர்க்குலேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க இந்த மாதிரி தான் வந்து லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் ஒர்க் ஆகுது லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினுடைய அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா கூலிங் வந்து ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் மற்ற கூலிங் சிஸ்டத்தை கம்பேர் பண்ணும்பொழுது லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வந்து சீக்கிரம் கூலிங் ஆகிடும் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு பார்த்தா லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் இருக்கிற ஒரு பைக் உடைய ரேட் பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் ஏன்னா இனிஷியல் காஸ்ட் வந்து லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினுக்கு ரொம்ப அதிகம் அதே மாதிரி இந்த பைக்கில் வந்து லீக்கேஜ் ப்ராப்ளமும் வரத்துக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நீங்கள் பைக்கை ஓட்டிகிட்டு போகிறீங்க உங்கள் பைக்கை வந்து யாரோ வந்து இடிச்சிட்டாருனா ரேடியேட்டர்லேயோ இல்லை இடிச்சிட்டாருனா அந்த இடத்துல வந்து லீக்கேஜ் ஆக வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்து இந்த லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினுக்கு ரொம்ப அதிகம் இந்த லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் எந்த சிசிக்கு கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறு சிசி இல்லை இரநூறு சிசிக்கு மேலே ஒரு பைக்கை வாங்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வச்சு வாங்கிறது தான் வந்து சிறந்ததாக இருக்கும் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கும் அது எப்படி வந்து லிக்விட் வந்து மேலேருந்து கீழே வரும்போது மேலே காற்று பட்டால் உடனே எப்படி கூலிங் ஆகிடும் அப்படின்ட்டு நம்ம வீட்டிலலாம் வந்து நம்ம டீ போடுவோம் டீயை வந்து மேலேருந்து கீழே தான் ஊற்றுவோம் அப்படி மேலேருந்து கீழே ஆற்றும்போது அது மேலே வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு ஏர் பட்டு தான் வந்து டீ ஆறுது அதே பிரின்ஸிபலில் தான் வந்து இந்த லிக்விட் கூல்டு இன்ஜினும் ஆயில் கூல்டு இன்ஜினும் ஒர்க் ஆகுது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கும் இந்த மூணு கூலிங் சிஸ்டத்தில் எந்த கூலிங் சிஸ்டம் பெஸ்ட்டுன்ட்டு ஏர் கூல்டு இன்ஜினை விட ஆயில் கூல்டு இன்ஜின் வந்து சீக்கிரம் கூலிங் ஆகிடும் ஆயில் கூல்டு இன்ஜினை விட லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வந்து சீக்கிரம் கூலிங் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு கூலிங் சிஸ்டத்தை விட இன்னொரு கூலிங் சிஸ்டம் வந்து பெட்டராக தான் இருக்கும் ஒரு ஒரு கூலிங் சிஸ்டமும் அந்தந்த சிசிக்கு வந்து அது போதுமானது தான் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு சந்தேகம் எழுந்திருக்கும் நீ சொன்ன இரநூறு சிசி மேலே ஒரு பைக்கை வாங்குறேன்னா அதுக்கு வந்து லிக்விட் கூல்டு இன்ஜின் வேணும்னுட்டு ஆனால் ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து முந்நூற்றம்பது சிசி இன்னும் ஏர் கூல்டு இன்ஜின் தான் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா மொதல் விஷயம் வந்து அவங்க பாரம்பரியத்தை வந்து இன்னும் மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க அவங்களுடைய பழைய பாரம்பரியம் என்னவோ அதே இப்பயும் மெயின்டைன் பண்ண அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஸோ இப்போ வந்து இந்த இடத்துல வந்து அவங்க ஏர் லிக்விட் கூல்டோ இல்லை ஆயில் கூல்டோ கொடுத்தாங்கன்னா அந்த இன்ஜினுடைய டிசைன் மாற்றி ஆகணும் ஸோ வந்து ஸ்பேஸும் அதிக தேவைப்படும் ரேடியேட்டர் வைக்கிறதுக்கு ரிசர்வ் ஒயர் வைக்கிறதுக்கு வந்து அந்த இன்ஜினான வந்து நிறைய இடம் தேவைப்படும் ஸோ வந்து டிசைனையே மாற்றி ஆகணும் ஸோ டிசைனை மாற்றினா வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து அந்த பாரம்பரியம் மிஸ் ஆகிடுமே அப்படின்றதுக்காக தான் வந்து அவங்க இன்னும் வந்து ஏர் கூல்டு இன்ஜினை மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க இப்போ ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னா ராயல் என்ஃபீல்டு வந்து ஸ்ட்ரோக் அதிகமாக இருக்கும் போர் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பிஸ்ஸனுடைய மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா லாங் ட்ராவலாக இருக்கும் ஸோ கம்பஷன் ப்ராசஸ்க்கு வந்து கொஞ்சம் இடைவெளி இருக்கும் அதாவது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரோக்கும் வந்து கொஞ்சம் லாங் ட்ராவல் ஸோ இடைவெளி வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஒரு கம்பஷன் ப்ராசஸ்க்கும் இன்னொரு கம்பஷன் ஸ்ட்ரோக்குக்கும் வந்து இடைவெளி அதிகமாக இருக்கும் அது ஒரு காரணமாகவும் சொல்கிறாங்க இன்னொரு காரணம் என்னென்னா மற்ற பைக்கை விட இந்த இன்ஜினில் வந்து ஃபின்ஸ் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது மற்ற பைக்கில் வந்து ஃபின்ஸ் எல்லாம் வந்து சின்னதாக இருக்கும் நாங்கள் வந்து இந்த பைக்கில் வந்து இந்த இன்ஜினில் பெரிய பெரிய ஃபின்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ கூலிங் வந்து நல்லாவே இருக்கும் இதுவே போதும் அப்படின்ற மாதிரி வந்து ராயல் என்ஃபீல்டு தரப்பில் சொல்கிறாங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் பிடிக்கல நான் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவில் நான் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தால் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க அப்படி இல்லை இந்த வீடியோவில் ஏதாவது கருத்துக்கள் இருந்தாலும் தெரியப்படுத்துங்க அடுத்து நம்ம என்ன வீடியோ அப்லோட் பண்ணலாம் அதே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவி